Hi, Air Signs! Welcome back po dito sa yung 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa yung ngayong araw. Air Signs, farewell to the moon. Appreciate, appreciate and enjoy the lunar light and cycle. So, for some of you, maaaring January 1, No, kahapon um, air signs is dumating yung iyong cycle yes, so red days mo siguro ngayon, marami sa inyo tapos ngayon po kasi ay new moon so it's 2-2-2 so kasi diba January 2, 2022 so tatlong 2 yung makikita nyo so this is a good sign and also this is a good time para mag manifest <laughs> Oo, sa so try nyo nang mag-manifest ngayon kung ano man yan, about sa, ilagay nyo na lahat about sa inyong life, sa inyong career, lahat na talaga sa, kung meron kayong taong nagugustuhan, basta siguraduhin nyo lang po na single, pwedeng pwede nyo i-manifest yung taong yan. Oo, this is a good time. Sanctuary. Privacy inviolate personal space respected boundaries and taboos sanctuary so marami din sa inyo ear signs kay 2022 na still mas gusto nyo pa rin mag stay sa bahay kasi alam nyo na hindi safe and also yung iba po kasi sa inyo um, empath kasi kayo so ayaw nyo ng maraming tao kasi na absorb nyo mga energies nila nahihilo kayo mm -mm. So, ito na lang. Experiments. Sabi dito. Manipulation of nature, forcing change, cruelty in the pursuit of knowledge, arrogance, freedom. So, independence, self-determination. For some of you, meron kayong gustong-gustong makuha. Air signs. And kasi, yung iba po sa inyo, yes, some of you is... Sabihin na natin na may psychic abilities kayo, o kaya naman, ano to, parang may gumawa ng ritual. Hindi ko alam kung ano yung inalay nyo. So, ingat po kayo sa mga ginagawa nyong rituals, o kaya sa mga nakikita nyo dito sa YouTube, kasi yung iba, um, delikado. Okay? So, kung ano man po yung mga sineshare ko dito sa, kunwari mga uh, rituals natin, Talagang tinatry ko muna yun bago ko, uh, bago ko sabihin o bago ko i-share sa inyo. Kasi ayoko naman na mapahama kayo. Okay, so tried and tested ko na po yan. So ingat kayo sa mga iba nyong tinatry ha. Manipulation of nature. So for some of you, kahit hindi nyo na kaya, kinokontrol nyo pa. Okay, so hayaan po natin sometimes ha. Hayaan natin na mag-flow naturally ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Hindi natin ito kailangan kontrolin. So, parang ganito lang yan. Matuto tayong maghintay. Kasi kung para sa atin talaga yung isang bagay, darating at darating siya. Kahit na, um, yung iba nga, ba diba? Dumarating yung isang bagay or yung isang blessings kapag pasuko ka na. So, parang ganun din dito, air sign. So, hayaan mo lang. Yung manifestations natin, okay lang yon Kasi this that is law of attraction. Pero yung sabihin natin na yung, may, yung iba kasi parang yung may kinakatay pang manok. O kaya naman, ang gagayuma. Kasi gustong gusto nila yung taong to. Huwag, i-manifest nyo na lang po yung person nyo. Kasi ang gayuma, may balik siya. Oo. Tapos, may balik talaga yung gayuma. Tsaka na-expire siya. So, kung mare Kunwari ako, nanggagayuma ako. Tapos, sinabi ko yan sa inyo, edi mag avail naman kayo. Tapos ayun, mapapagastos lang kayo ng mapapagastos. Kasi talagang mayroon siyang expiration. Yung iba, one week, two weeks, or one, or one month. Mga ganyan. So, wag na lang. Tsaka mas maganda pa rin talaga, natural love. Kaya, law of attraction yun na lang yan. Kung alam nyo din naman, or feel nyo talaga na yung taong itong minamanifest nyo is uh, may gusto din sa inyo. Or mahal din kayo. Kaya lang, ano siya, wala siyang lakas ng loob para sabihin. So, independent self-determination. For some of you, ayan, so marami sigurong 
ear signs na nanonood dito na single pa. So, ang dami nyo pang makakamit sa buhay. Alam mo yon marami din dito na ano, risk taker na ear signs. So, enjoy life lang. Mm -mm. Tignan pa natin, ano pa yung mensahe sa'yo. Strength. O oh, yan o, this is a good time also talaga na mag-manifest kayo. So, mag-manifest na lang kayo, huwag na kayong manggayuma. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng gagayuma ha. So, meron lang iba sa inyo, nanonood. Yan, na-pick up natin yung energy niya. Meron tayo ditong well-being, ayan, sanctuary. Kaya gusto nyo talagang pag-isa kasi mas nalalabas nyo yung mga abilities nyo, mas um, nage-excel kayo. Yung iba nga talaga sa inyo, parang ear signs is either mayroon kayong negosyo, yung work from home lang talaga kayo. Or kahit hindi work from home, basta mayroon kayong um, sariling negosyo kasi gusto nyo, hawak nyo yung oras nyo. Alam mo yon karamihan kasi talaga ng air signs, ayaw nila ng meron silang boss. Oo. Kaya parang mas mabuti pa, magtayo na lang kayo ng business. Kung ganyan yung attitude nyo, kasi mahihirapan kayong makisama sa ibang tao. Air signs. Tignan natin. Ako, talaga, hindi ko kaya. Nararamdaman ko kasi yung energies ng ibang tao. Tapos kapag ano talaga... Pag ayaw ko sa isang tao, hindi ko pini-please. So, sana ganyan din kayo, ear signs. Kunwari, ayaw sa'yo ng isang tao, wag mo nang ipilit yung sarili mo. Mm -mm. Financial health. So, ba diba, you have the freedom. So, yung karamihan nga po talaga sa inyo, siguro wala kayong employer. Talagang sarili nyo lang. Okay, so you have the freedom. Pwedeng-pwede mong palakihin. Ah... Uh, Pwedeng pwede mo talagang payamanin yung sarili mo, air sign sa sarili mong paraan. Okay? Kahit anong paraan pa yan, basta legal lang. O kayang-kaya mo yan. So, meron, sayo, meron paparating sa yung financial health. So, mas lalago pa yung, yung finances. Basta huwag ka lang matakot mag-take ng risk. Okay? Tignan natin pagdating sa iyong finances. Ace of Wands, o diba, you have to take the action now. So, ngayon ka na gumawa ng action or kung medyo nagdadalawang isip ka pa, mag-brainstorming ka muna, mag-plano ka muna. Okay, bago ka gumawa nitong action na kailangan para sa iyong finances. Ayan o, for some of you, ang layo-layo ng tinatanaw nyo. So, Marami po kasi sa inyo, nagpaplano kayo. Pag nagpaplano kayo, ear signs is hindi lang siya pang ngayon, kung hindi pang pang future, parang ganun, pang mahaba ang plano yung ginagawa nyo. Kaya yung iba sa inyo din is matagal kayong sumagot sa mga offers sa inyo, which is okay lang naman po. Kung meron kayong gustong simulan na negosyo, ayan, Kasi ba diba nga yung iba sa inyo nahirapang makisama. So, this is a good year for you. Ear signs. Tignan natin pagdating sa iyong career. Ano to? Six of cups. So, for some of you naman po, maaaring uh, bumalik kayo or balikan nyo yung mga bagay na iniwan nyo. Kunwari, you really love to paint. O kaya naman, you love coffee, ear signs. So, siguro may nalugi kayong negosyo before, tapos, o kaya umalis ka sa isang trabaho na to. Ngayon, parang babalikan mo yung linya na yon. Hindi man same na same na path, pero parang doon papunta for some of you. Parang meron kayong, parang may kulang sa buhay nyo. Parang kahit na kumikita kayo ng malaki, hindi pa rin kayo ganung kasaya kasi may kulang. So, yun yung hanapin mo. Siguro parang ito, yung iba sa inyo is magsa-soul searching. Mm -mm. Tignan naman natin para sa mga single na air signs. Ano kaya ang paparating sa'yo ngayong araw? So, meron tayo ditong nine of pentacles. Okay. 
spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? For single na air signs. So, pagpasensya nyo na po kung may naririnig na naman kayong tahol ng aso. New love. So, may paparating sa'yo. Actually, yung iba po sa inyo dahil parang um, financially stable naman kayo. Parang ito na lang talaga yung hinihintay nyo. Um, air signs. Tingnan mo, oh. parang naghihintay na lang to. Yung ano ba to? Husky ba to? Or wolf? O kaya naman, ano ba to? ba diba? Yung aso, naghihintay na lang siya ng taong paparating sa kanya. So, parang ikaw din yan. So, dahil financially stable ka na, or siguro yung iba po sa inyo, nasa marrying stage na talaga. So, ayan, may paparating na new person para sa'yo. A new person has steered your romantic feelings. So, maaaring ngayong araw mo makikita yung taong to na parang magpapatibok ulit ng puso mo. Or for some of you naman po, yung taong hinihintay nyo, or sabi natin yung taong nagugustuhan mo is uh, magtatapat na ng feelings for you. Diba, nakakakilig yun, air signs. So, i-manifest mo na yan, oh. new moon para new beginnings. Para po sa mga in a relationship, so, eto, nakabaligtad siya. So, i-ano na natin yan. Ito naman, yung iba sa inyo, parang wala namang basihan yung pagsiselos nyo. Um, ear signs. Di ko alam kung ikaw tong nagsiselos or yung person mo. Okay. Kasi puno ng selos yung ano, yung relationship nyo ngayon. Pero let's see. Unrequited love and wedding. So, kung meron kasi dito, siguro, yun nga, dahil yung iba nga nasa marrying stage niya, nasa marrying stage na, so, baka ito, yung isa dito sa inyo, gusto nang magpakasal. Kaya lang, eh no, sabi dito, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Kasi nga, nandun na yung ano eh, yung nagdududa ka, yung hindi ka nakampanti sa person mo, na feeling mo, air signs na parang pag nawala lang to sa paningin mo, may gagawin na tong kalokohan. Parang ganun. So, mm, -mm nawala na ng, ano, trust. Paano yan? So, kailangan yung pag-usapan. Eh, ang mahalaga pa naman, trust, ba diba? Sa relationship, trust and respect. So, kung nawala yun, paano pa haandar yung relationship nyo? ba diba? Wedding. So, hindi ko alam kung may mag, ano dito, magka-cancel or tama ba, ng wedding. The, this situation involves marriage. Hmm. Okay. Kaya pala, so for some of you po, hindi ko alam kung mahili kayo mag-experiments, ear signs. So, meron dito na may karelasyon na may asawa na. Or maybe ikaw, ear signs, may asawa ka na tapos meron ka pang, ayun, may third party. So, yes, meron ditong third party involve, involvement. Kaya, ayun, kaya puno ng selos. Mm -mm. alam mo, kung ikaw yung third party air signs, nako, tigilan mo na yan. Hindi ba? Hindi dahil, um, eto, eto, payo ko to sa inyo. So, for some of you lang naman, na, kung kayo yung third party, iwan nyo na yan, kasi hindi yan totoo sa inyo. Okay? Kung totoo yan, alam mo ang gagawin niya, iiwan niya muna yung asawa niya, bago siya makipagrelasyon sa'yo. Or iaanal na niya yung marriage niya. Ayan o. Para makasama ka. You know? Sabi nga, kung puro pangako lang yan. Ano yun? Action speaks louder than words. So, kung puro pangako yung taong to sa'yo, nako, alam mo na, ginagamit ka lang yan. Kasi, napapakinabangan ka niya. Hindi natin alam, baka sa pera, o kaya yung katawan mo. So, tigilan mo na yan. Alam mo, may tao pang paparating for you. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi lang siya yung nag-iisang taong magmamahal sa'yo. Mayroon pang paparating. So, ngayon pa lang, gumising ka na because you have the freedom. Pero yun nga, you have the freedom. Mayroon kang free will. So, it's up to you na lang talaga kung ano yung gagawin mo. So, for some of you naman po, kung mayroon kayong karelasyon, tapos mayroon Tapos ano ba, itas itong karelasyon mo, 
meron pang meron ng papakasalan oh yung iba ganun alam mo kung bakit kasi baka ikaw na lang talaga yung nagmamahal dito sa karelasyon mo okay so yun nga Here signs, huwag nating ipilit yung sarili natin sa taong hindi naman tayo kayang panindigan. Dito sa taong parang nang hihingi pa tayo ng ano, ng limos, ng pagmamahal. So this is a toxic relationship. Kaya naman puro selos, wala nang trust. Toxic pa. So huwag mong pasakitin yung ulo mo. Okay? Tignan naman natin para sa mga married. So, pwede rin kasi ito sa mga married. Meron ding makaka-relate dyan. So, meron tayo ditong justice para sa mga married. Okay, so, either yung... Uh, for some of you, ha? Either yung ano nung asawa mo, yung third party niya, is kapwa mo, ear signs din. Okay, justice. Okay, so nadugtong ko na so for some of you po ayan kung ayan kung hindi okay yung relationship nyo ng person mo ng asawa mo magiging okay siya actually ikaw yung pipiliin niya marirealize niya na na ikaw pala talaga yung mahal niya kaya lang this will take some time air signs hindi siya agad agad mhm mm So, mag-focus ka na lang muna sa iyong finances. So, for some of you po, napakaganda ng mangyayari sa inyong relationship, sa inyong marriage life ng asawa mo. Sobrang fulfilled kayo. Yung iba sa inyo, talagang pinaglaban nyo kasi to. So, parang nakuha nyo na yung fruit of your labor. <laughs> Para sa mga A.U. signs na married. O, oh, yung iba naman talaga, wala naman kayong problem sa relationship kasi parang balancing balance yung mga binibigay nyo ditong uh, time, effort, love sa inyong asawa. Basta parehas kayong nagbibigayan. Walang sapawan. Parang ganun yung na ano ko dito. Pero let's see. Tignan pa natin yung love message. So, stay optimistic about your love life attraction. You attract lo romantic love by enjoying this moment fully. So, ayan, ipagpatuloy nyo lang yung mga nararamdaman nyo. I mean, yung love nyo sa isa't isa. Positive thinking and faith will bring you romance. So, ayan, kaya naman pala kasi very positive ka air signs na married. Oo, kasi ayaw mo din ng negativity talaga pagdating sa iyong family. So, talagang pinoprotektahan mo ito. So, for some of you, siguro ito yung rich ritual na ginagawa nyo para mas maging maganda yung pagsasama nyo ng person mo para hindi kayo masira ng ibang tao para walang negativity na pumasok sa bahay nyo parang ganon so ayan no kaya eto mayroon tayo ditong financial health so for some of you talaga talagang bobong ka yung inyong kaban mm -mm. so kung may naiisip kayong business sige lang Uh, i-person nyo yan, lalo na kung kayong dalawa mag-asawa, mayroon kayong iniisip na negosyo, pagtulungan yung dalawa, kasi lalago siya. Kasi air sign, swerte ka talaga sa trabaho, ay sa trabaho, swerte ka talaga sa negosyo. Lalo na mga Aquarius dyan, swerte talaga, talaga sa negosyo. So, ayan kung may naiisip kayo. Ayan no, oh, sobrang attracted pa rin talaga. Hindi lang attracted eh. Yung asawa mo sa'yo. Kundi mahal ka talaga niya. Air signs. Yan. Oo. Talagang hulog na hulog to sa'yo. Kayang kaya mong kontrolin yung person mo. Pero parang hindi mo naman ginagawa. Dahil nga gusto mo balanse kayong dalawa. So, yan lang po yung mensahe. Pero hindi pa pala. So, kuhanin natin ito. Ito na lang ha. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. So, ayan. Kung, gust, kung nag aaway kayo ng person mo, ano yung kailangan nyo? Kailangan nyo ng space sa isa't isa para makapag-isip-isip kayo individually. Okay? Para ma-realize niya ano yung worth mo. Para ma-realize mo din ano ba yung worth niya sa buhay mo. Okay? May significant ba yung person na ito sa buhay mo? So, yan. Maraming maraming salamat po sa iyong panonood and see you again on my next video, Air Signs. Bye-bye and enjoy the rest of your day.